，一个人一学期光学费就六百多，生活费、住宿费，一共下来多少钱？你有多少钱？我知道这钱是不够的，但是咱们可以想办法呀。咱们家那头老黄牛……嗯，你要打我那牛的主意，不行，别说一头牛了，一根牛毛都不行。哎，我知道，这牛呢是你的帮手。甚至可以说是你的命根子，可是咱们不是得救急吗？再说了，这把牛卖了，咱们不是还有一头牛犊子吗？我说不行就不行，我不管你行不行，反正啊，这牛我已经卖了，钱我也收了。你真把牛给卖了？是，明天他们就来拉牛了。卖了牛，你去耕地，你去拖庄稼。这个家还要不要过了？啊！你干什么呀，孩子他爸？不过了，三虎。志新。不过了，好。不过了，三虎。妈，妈，妈，你怎么了？妈。妈，志新呢？你叫他进来。志新，志新进来。畜生，你跪不跪？你跪不跪？妈，你这个畜生，你不知道好歹呀、啊！你这媳妇，整天累死累活的为了这个家，你却跟他粗喉咙大嗓子的跟他嚷嚷。你能，你有本事，你自己去挣钱。养家糊口啊！你在家里掀桌子、打板凳，你算什么男人呢、啊？妈，你说，你是不是我的儿子？你是不是我的儿子？你要是我儿子，你应一声。孩子上学，你让不让？你让不让孩子们去上学？哎呀妈，这孩子们也有志新他亲生的，他能不心疼吗？他能不指望自己的孩子有出息吗？我得让他亲口说出来，让我听到。你说呀，让不让孩子去上学？你怎么不说了？你刚才跟你媳妇吵架的时候，那精气神哪去了？你说不说？你说这天底下哪有你这样当爹的呀？你说谁家的家长不是盼着自己的孩子成气候、有出息？你不让上学，他怎么能够穿红戴紫啊？志新，奶奶，你就不能跟妈说一句安心的话吗？你说，行，上，我让他们上行了吧？都怨你，上什么学？上！哼，哎，你这个畜生！妈，妈，哎，妈，妈，你这是干什么呀，妈？阿娟啊，志新，他没多大的用，这个家难为你了。我知道，要多一个孩子读书，就是在你的脖子上多加了一套额头。妈，这没什么，你别想多了。阿娟啊，从明天起，我的药。就停了，妈，你说什么呢？不能给你们帮忙，可我也
，不能拖累你们呢。咱们再生，也不能省您那几个要钱呢。过去啊，我总怕死了火化，现在我想明白了，一点不怕。那口棺材呀、啊，卖了吧，妈。车到山前必有路，没有什么过不去的坎儿。您先休息吧，啊，来。哎呀，妈，妈，您先休息一下，我去看看志新啊。玲玲，你怎么那么晚了还不睡呀、啊？我睡不着，睡不着，为什么？嗯，我有件事儿不知道该不该告诉你。哎呀，有什么事儿啊？你跟妈还卖什么关子呀？说呗。就是大姐、二姐还有哥上高三的事儿，是不是也快轮到你了？所以啊，你也关心起这事儿了。他们当真不上了吗？上，谁都上，一个个啊都念。妈，大姐和王鑫他们要去打工，不上学了。真的？嗯。妈，你们这都是怎么了？你们一个个都要去打工，不读书了是吧？你爸呀，他是跟妈在怄气，他能不指望你们一个个都有出息吗？现在啊，你们都在重点高中，妈还听说那里啊有两个重点班，以往呢，一百个学生当中就有九十七个半能考上大学。妈图的就是那九十七个半，怎么，你们对考大学都没有信心吗？我有信心。对，卓儿说的对，应该都要有信心。学费的事儿怎么办？妈就是砸锅卖铁，也要把你们的学费给缴上。妈，您真好。妈有什么好啊？妈既没有文化，也没有体面的工作，更没有钱。可是妈就是再没有文化，再没有钱，也是咱们的妈呀